Justo hoy, Álvaro Uribe Vélez tiene dos audiencias. Eh, la primera que ustedes están viendo con este tema de soborno, fraude procesal, al que le sumaron ya otro delito más eh, por el tema de, de soborno a la ex fiscal Hilda Niño. Y justo hoy le citan una audiencia porque en abril de 2017 le dijo a Daniel Coronel, narcotraficante, sometase a la JEP. Y como no tuvo pruebas para comprobar que Daniel Coronel, el periodista, era narcotraficante, entonces eh, Daniel Coronel le puso una querella y la calumnia y la injuria son delitos querellables, pero en este caso es una calumnia y una injuria, que son dos delitos diferentes, que son agravados. Y por eso, en este proceso hay 168 pruebas de la Fiscalía. Y apenas el año pasado, a Uribe le imputaron estos cargos por calumnia e injuria agravada contra Daniel Coronel. Y como pasa en el tema con Iván Cepeda, con Montealegre, con Perdomo y con Deyanira Gómez Sarmiento, se están defendiendo desde la forma porque desde el contenido ya perdieron. Porque ¿quién va a pelear contra 168 evidencias? Entonces se está defendiendo primero diciendo que la calumnia y la injuria era mutua, que porque Daniel Coronel también lo ha tildado de narcotraficante. Pero hay una gran diferencia, que para uno decir que Uribe es narcotraficante o paramilitar hay más de 400 pruebas. La serie Matarif es eso con 400 pruebas. Y también hay informes de inteligencia, hay libros. Por ejemplo, este informe publicado por la Universidad George Washington, un informe en donde aparece Uribe como el narcotraficante 82. Y otra cosa es que la falacia de tu coque, el tú también, no exonera. Es como yo decirle a otra persona, tú eres un ladrón, y la persona me responde, tú también. Entonces la persona no se está defendiendo, está diciendo que los dos somos ladrones, eh, por lo cual los dos pagamos cárcel. Entonces la falacia, en este caso del abogado Jaime Lombana, es que el proceso se debe anular que porque ambos se injuriaron y se calumniaron mutuamente. O sea, si se llegara a probar que ambos se calumniaron e injuriaron, pues, y si no logran reconciliarse, pues ambos tendrían que pagar lo que el Código Penal dice que uno pagaría por estos delitos. Y realmente llevaron el proceso a retractación y Uribe no se ha retractado de la manera más correcta porque, como muy bien lo dice Daniel Coronel, revictimiza. Entonces dice, me retracto de ser narcotraficante, pero él trata mal a mi familia, me persigue. Él sigue justificando el ataque a Daniel Coronel. Y recordemos un dato que aquí Daniel Coronel no lo dice, pero que hay que tener en cuenta que cuando se dio el fenómeno de las chuzadas del DAS, una de las personas chuzadas fue Daniel Coronel y el, go el gobierno de Uribe persiguió a Daniel Coronel al punto de que él estuvo en el exilio, incluso hasta se metieron con una hija de Daniel Coronel, eh, mandándole ataúdes, invitándole a su funeral y Daniel Coronel tuvo que sacar a su hija del país y en esa época la hija de Daniel Coronel era menor de edad entonces esta pugna entre Uribe Vélez y Coronel es de vieja data porque Daniel Coronel fue uno de los primeros periodistas famosos en destapar ese pasado oscuro de Uribe el pasado con grupos paramilitares la estigmatización a Jesús María Valle y Daniel Coronel Recuerda varios ejemplos de Uribe calumniando gente. Cita el ejemplo de Daniel Sampero Espina, al que le dijo violador de niños. Cita el caso del colectivo Cajar y del magistrado Uprimni. Al señor Uprimni, que ha hecho parte de la Comisión de la Verdad, le ha dicho que es un abogado de las FARC, un contratista de Santos y abogado de las FARC. Al colectivo Cajar 
le ha dicho más de 100 veces que pertenece a las FARC, es un colectivo de abogados, que es el colectivo que lo tiene denunciado en Argentina ante el fiscal Carlos Estornelli por delitos de lesa humanidad como los falsos positivos. Y hay muchos ejemplos más. A Deyanira le dice que es guerrillera de las FARC, la que es testigo en este proceso que en este momento tiene cuatro víctimas, que son Iván Cepeda, los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, que ellos también fueron calumniados por Uribe, por eso fueron considerados víctimas, porque a través de la exfiscal condenada Hilda Niño trataron de entramparlos. Y con el caso de Deyanira, que ella era la esposa de Juan Guillermo Monsalve, Alex Guacharaco, hijo del mayordomo de la hacienda de los Guacharacas de la familia Uribe Vélez, paramilitar, sometido a justicia y paz, que es el principal testigo en este proceso con Iván Cepeda, y a Deyanira la persiguieron al estilo DAS, con amenazas, intimidando a sus dos hijos, porque ella tiene dos hijos menores de edad, y ella se tuvo que ir del país. Y la revista Cambio entrevistó a Deyanira, en donde ella dice que tuvo que irse a un país con un idioma diferente y que no podía decir en qué país estaba. Y a los pocos días eh, salió Uribe Vélez a publicar en redes sociales que de Yanira estaba en Canadá. Entonces la tipa, la, la doctora de Yanira, no dice que ella está en tal país para él decir, o sea, como si la estuviera vigilando, como tratando de atemorizarla de esa manera. Y la revista Semana con... Salud Hernández, que hizo una noticia falsa en el 2021, la acusaron de ser integrante de una célula urbana de las FARC. El congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, en W Radio y en CMI, repitió lo mismo, que de Yanira era de las FARC. Y Uribe, en sus redes sociales, desde que lo llamaron a juicio el 9 de abril, ha dicho ya en varias oportunidades que de Yanira es de las FARC. O sea, Uribe tiene ese modus operandi de calumniar como forma de defenderse de... La gente que lo cuestiona por tener 268 procesos judiciales, miren, y solamente lo han llevado a juicio por dos, a este y al y el que estamos analizando ahorita, y tiene 268 procesos judiciales en contra. ¿Qué dice Alexander? Uribe, Uribe, Uribe no es un filántropo. Uribe es un abogado. La formación académica de Uribe es el abogado como abogado es experto en la manipulación de las palabras él aplica el spin doctor él necesita difundir una propaganda de que él es víctima y sabe cómo hacerlo entonces con relación a lo que dice el señor Daniel Coronel que necesita retón que la rectificación sea de forma completa, integral, cierta y permanente y que se apliquen los principios de verdad, justicia, reparación y la no repetición de los hechos. Él está diciendo muy claro, en forma sutil. A ver, si usted va a rectificar las afirmaciones que manifestó, que lanzó en mi contra, que son totalmente espurias, lo debe hacer, pero teniendo en cuenta esas características. Y por último, sutilmente le dice, va a tener que sacar de su bolsillo dinero, maldito bávaro de marra para que me indemnice entonces la formación de abogados si y así lo manifestaba precisamente un juez no, nosotros somos exegetas tenemos un código y el código nos da la posibilidad de manipular la ley la norma, la legislación y pensar de que estas son una sinonimia del papel de baño Qué bueno que Alexander toca el tema de la avaricia, eh, porque eh, tengo tres argumentos eh, para complementar lo que dice Alexander. Alguien contó una anécdota pues, que conocía a Uribe desde la época juvenil, sí. y que Uribe ha sido tacaño desde que estaba joven. O sea, que él se ponía medias rotas cuando estaba adolescente con tal de no comprar medias. Y mire que cuando hicieron la ñeñe vaca, Dice que, que los antioqueños pusieran un millón de pesos para la vaca, el gobernador de Antioquia. Eh, Uribe estaba rifando los potros de los nietos. O sea, o, sea, o sea, este tipo con las hectáreas que tiene en el ubérrimo, nada más por poner un ejemplo. O sea, en el ubérrimo usted puede construir perfectamente mil canchas de fútbol y caben. Usted sabe que la cancha de fútbol es 
es grandecita, ¿verdad? En el Uber Rimo caben mil canchas de fútbol. En vez de rifar algún pedacito del Uber Rimo o alguna de las propiedades o la plata que están robando en buen comienzo el jardín infantil, en vez de rifar alguna cosa de él, es que rifando el potro de los nietos para recoger la niña vaca, el gobernador y para recoger dinero para construir las vías de la plata que ellos se robaron. Porque esas vías no se construyeron porque ellos se robaron la plata. Y ahora, para echarle la culpa al gobierno nacional, hacen es que la niña vaca, que hay varios congresistas que pueden perder su curul por participar en ese escándalo de la ñeñe vaca. Eh, volviendo al tema de la avaricia, hay una teoría del psiquiatra argentino José Ingenieros que dice que la avaricia es uno de los defectos más graves que puede tener el ser humano, porque la avaricia te puede llevar a otras características que pueden terminar siendo hasta psiquiátricas. Por ejemplo, matar al otro por no pagarle un dinero o por ejemplo robar o también la avaricia te puede llevar a acabar con tu vida entonces cuando vemos a este señor notamos que el tipo empieza a enriquecer con el tema del escándalo de Reficar a multinacionales gringas y a una multinacional suiza. En Reficar se robaron 17 billones de pesos. Y salen estos días en Facebook y en las redes sociales a decir que Petro estaba acabando con Ecopetrol y Reficar le pertenece a Ecopetrol. Y entre el gobierno de Santos y el del se robaron 17 billones en Reficar, en sobrecostos. Aparte de lo que hicieron para que las multinacionales ganaran. O sea, el tipo tiene avaricia, pero es con la gente de acá. El tipo con las multinacionales es amplio. Y también con el tema de los más ricos. Abre ingreso robo seguro. No fue otra cosa que darle subsidios a los que ya eran multimillonarios. Es decir, pagar favores politiqueros como a la mafiosa recientemente fallecida Ale la Gata, la mafiosa del chance, darle subsidios a mafiosos y a multimillonarios que eran para campesinos pobres, por eso condenan a Andrés Felipe Arias por el escándalo de agroingreso robo seguro. Entonces, es un tipo que tiene avaricia, pero con los pobres, con los ricos, les permite robar, les beneficia. Los hijos de Uribe, Valorizaron unas tierras en Mosquera, Cundinamarca, el escándalo de las zonas francas, que el Consejo de Estado parece que lo sobornó, parece porque le cerró el caso a los hijos, cuando había pruebas que ahí está involucrado el imputado Oscar Iván Zuluaga, está imputada la DIAN, Bavaria y obviamente el alcalde de Mosquera, Cundinamarca. Entonces, unos predios que valían 18 mil pesos en esa época terminaron valiendo 62 mil pesos. Y así es como la gente dice, en forma irónica, que los hijos de Uribe, Tomás y Jerónimo se enriquecieron vendiendo manillas, pero manillas de hectáreas. Y por eso da mucha risa que el tipo salga en sus redes sociales a decir que ese es Petro el que está acabando con la economía, cuando fue él el que acabó con la economía. Y si bien es cierto, pues... Sigue habiendo inflación en algunos temas como los apartamentos, sabemos que eso depende de la gentrificación, de los extranjeros, que ningún presidente puede evitar que el arrendamiento sea caro, porque mucho extranjero viene a pasar a Medellín, se amaña, y los extranjeros pagan con dólares y con euros, eso hace que el arrendamiento sea muy caro, aún así tenemos una inflación en el 7%, hacía muchos años que no teníamos una inflación tan bajita, pero el discurso que ellos venden es ese, los malos son nosotros, nosotros éramos los buenos. Y para redondear el tema de Alexander, Daniel Coronel está pidiendo una indemnización por dañar su buen nombre durante siete años. Porque son ataques, son 168 ataques en siete años. O sea que el tipo lo calumnió y lo recalumnió y lo volvió a calumniar. O sea cuenta como dos delitos calumnia e injuria pero multiplicado por 168 veces porque la misma fiscalía presentó esas pruebas 
y extraño porque todavía estaba Barbosa, eso fue como en septiembre del año pasado, todavía estaba Barbosa, pero en la fiscalía no pudo engavetar eso más tiempo. Yo no sé cuánto dinero le esté pidiendo a Daniel Coronel, por esos siete años, pero bajita la mano le está pidiendo, yo pienso que mínimo 50, 100 millones de pesos, que para Uribe es poquito, pero aún así Uribe... No, Wilber, eso no, mira la avaricia. Gravita como a partir de la, de la imagen que tenga como periodista Daniel Coronel, de la repercusión que la calumnia y la injuria de parte de Barito le haya causado su buen nombre a la familia, a la moral, a la honra. Ahí están hablando, son pesos pesados de la sociedad colombiana, aunque Daniel Coronel pues no está totalmente en el país. Si ya es un personaje de a pie y el que lo está calumniando es un pelacustanillo de poca monta, pues los montos son muy pocos. Pero la ley hace, hace una tasación ahí representa en salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Quién sabe cuánto ascenderá? Pero si es Por siete el, años. un monto considerable. Porque le dañó la honra durante siete años claro. y, y 168 veces. Porque el mismo Daniel Coronel lo dijo. Ahí la fiscalía presentó 168 pruebas. Marito está llevado. Pero aún así, ¿qué es ser tacaño y que le pague a Daniel Coronel los 100 millones o 200 millones? No, y Daniel Coronel va a quedar tapado en plata. Que no llegaste la plata. Y otra cosa, pebitos. hasta que Uribe no le pague esa indemnización, eh, no hay. No, eso es de cumplimiento inmediato. Exacto, no hay. Ay, si no le paga, lo tiene que pagar con cárcel. O sea, una de dos. O sea, por eso es que está tan jodido el tema, porque, o sea, de pronto el juez lo dijo de manera muy técnica, pero traduciendo lo que dijo el juez fue, son delitos querellables, pero no hay, no hay conciliación entre las partes. ¿Y por qué no hay conciliación? Porque Uribe no quiere soltar la plata que está pidiendo el coronel. Porque los delitos usualmente se pagan es con dinero o con cárcel. Pero casi siempre se pagan es con dinero. Y en este caso, la retractación no es suficiente. Porque han sido retractaciones a medias y ha habido recurrencia durante siete años en las mismas calumnias y en las mismas injurias. Está, está embalado. Bueno, eh, eh, voy a sacar una, una conclusión con el tema de Daniel Coronel. Y ya después analizamos un poco la audiencia y ya con eso terminamos por hoy. La última conclusión que yo saco es que uno tiene que cuidarse mucho. Y más si uno tiene millones de seguidores. Porque, como dice Alex, una cosa es que te calumnie una bodega, un perfil falso, un robot que tiene 100 seguidores o 1000 seguidores. Y otra es que te calumnie un presidente que tiene 10 millones de seguidores. Y casi todos los tienen en redes sociales. ¿eh? O sea, Indudablemente, si sí. había un gamín que tiene 100 seguidores, hace 10 años que me calumnia, pues lo ven, a ese gamín, si mucho lo ven, a mil seguidores, pero a este tipo lo ven millones de personas. Entonces, la reparación económica también se mide en eso, en el poder mediático y político económico del calumniador y el injuriador. Y aquí la falacia de Tupó que no aplica, porque es que Daniel Coronel investiga argumenta, muy diferente lo que pasa por ejemplo con Matarife, con eso quiero terminar esta parte Uribe acusó a Daniel Mendoza Leal de Matarife de lo mismo que Daniel Coronel acusa a Uribe, de calumnia e injuria, daño al buen nombre pero Daniel Mendoza Leal que también es abogado penalista, aparte de periodista presentó un acervo probatorio de 400 pruebas y él dijo, yo Uribe le digo narcotraficante, paramilitar, asesino, violador. Yo le digo esto porque tengo esas 400 pruebas. Y hasta tengo archivos desclasificados de inteligencia. ¿Y sabe qué hizo la Corte Constitucional? Le dijo a Daniel Coronel. Él le dijo a Daniel Mendoza Leal. Hay, hay pocos minutos de la serie que hay que aclarar si es opinión o información y ya. Pero la pretensión de Abelardo de las Priella y de Uribe era eliminar la serie y la película Matarife de todas las plataformas. Obviamente en ese momento era solamente la, la serie, porque la película no había salido. De hecho, la película no está publicada en Internet. Entonces, había que mirar esa medición de poder. La gente creía, o los seguidores de Uribe creían, sobre todo, que 
iba a caer en la cárcel Daniel Mendoza por calumnia e injuria, o que Daniel Mendoza iba a tener que pagar una millonada a Uribe, pero ni, ni lo uno ni lo otro. Pero ¿sabe qué publicó la prensa como semana? Uribe le ganó pleito a Daniel Mendoza. Cuando fue al revés, porque Uribe quería tumbar la serie de las plataformas, no la pudo tumbar. Uribe quería meter en la cárcel a Daniel Mendoza por calumnia y injuria, no lo pudo meter en la cárcel. Uribe y Abelardo de las Priella querían que Daniel Mendoza le pagara una indemnización. En caso tal, en el caso de, de, de una conciliación, nada, ni siquiera se llegó a la etapa de conciliación. Porque el tipo dijo, tengo 400 pruebas para decirle esto a Uribe. Yo no le estoy diciendo esto sin bases. En cambio Uribe sí le dijo 168 veces el narcotraficante Daniel Coronel sin bases. Y por eso Daniel Coronel sí le está ganando el pulso a Uribe, que Uribe no le pudo ganar a Daniel Mendoza Leal.